let's read this question questions is correct statements from following are option a the strength of an anic ligands can be explained by crystal field theory option b valence bond theory does not give quantitative interpretation of kinetic stability of coordination compounds option c hybridization involves in formation of nic and 4 hole 2 negative complexes dsp2 option d the number of possible isomers of cis pdcl2 en hole twice 2 plus is 1 hame batana hai ki kaun sa option correct hai option a a and d option b b and d only option c a and c only option d hai b or c only key concept for this question is coordination compounds a coordination complexes agar sabse pehle hum log baat kare ki number of possible isomers for ptcl2 en whole twice right ye hamare paas pt ho gaya ye cl ye cl en ye ho gaya ये प्लस तो ठीक है इसका हमारे पास क्या बन सकता है एक मिरर इमेज भी बन सकता है इसका हमारे पास क्या बन सकता है एक मिरर इमेज भी बन सकता है कैसा होगा वो कुछ ऐसा होगा राइट ये हो गया ना सिस पीटीसीएल टू ईएन फोर टॉयस टू प्लस के आइसोमर्स राइट तो दो आइसोमर्स पॉसिबल है ना कि एक ठीक है फिर है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनआईसीएन फोर ओल टू नेगेटिव हाइब्रिडाइजेशन एनआईसीएन फोर ओल टू नेगेटिव ठीक एक्स प्लस फोर इनटू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू x is equals to minus 2 plus 4 nickel ki oxidation state plus 2 nickel ki vayse electronic configuration kya hoti hai hoti r then 3 t 8 4 s 2 and other nickel plus 2 hai so kya ho jaya ga ho jaya ga r then 3 d 8 6 coordination number kya hai 4 d 8 hai Feeling yes, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Cn minus ligand. Cn minus agar ligand hoga. Strong field ligand hoga. Akarega pairing of electrons karadega. Tick d orbital kali hoga. Or d orbital. Or f orbital kali. Hybridization kya hoga. Tsp2. Hybridization DSP2 shape structure basically हमारे पास क्या हो जाएगा square plane right so option C correct है यहाँ पे option D incorrect है फिर Ferenc bond theory does not give a quantitative interpretation of kinetic stability of coordination compounds ये भी statement correct है Ferenc bond theory क्या explain करती है सिर्फ हमें hybridization के बारे में explanation दे देती है और जो stability of complexes उसके बारे में कुछ नहीं कहती राइट लिगेंड्स के बारे में लिगेंड्स स्ट्रांग होंगे वीक होंगे इस चीज के बारे में हमें फैलेंस पॉइंट थ्योरी नहीं बताती है तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है ठीक है फिर ऑप्शन ए है स्ट्रेंथ ऑफ एन आयनिक लिगेंड्स कैन बी एक्सप्लेन बाय क्रिस्टल फील थ्योरी ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये इनकरेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एन आयनिक लिगेंड्स को हम लोग नहीं बता सकते क्रिस्टल फील थ्योरी के द्वारा राइट right, हमें उसके लिए लीगन फिल थ्योरी से ही पता चल पाता है कि आखिर ये पर्टिकुलर लीगन जो है वो क्यों वो क्यों एक्ट कर रहा है इस स्ट्रांग फिल लीगन और क्यों एक दूसरा लीगन एक्ट कर रहा है एस वीक फिल लीगन ठीक है ये चीज हमें किससे देखने को मिलती है लीगन फिल थ्योरी से ना कि क्रिस्टल फिल थ्योरी से राइट right? तो ये गलत है 
कौन कौन से स्टेटमेंट सही है हमारे पास बी और सी कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास सही है तो बी और सी इसलिए हमारे पास क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आई होप यू अंडरस्टूड वेल थैंक यू ऑल द वे